Ксури, но и Хитори готов. Главы 44, 45. Стоп, 40. А, это... Видимо, где-то сбилось. Ну, ладно. Ну, неважно. По этому 44. Подготовка одежды к новому сезону. Почти закончили. Все такие модные вещички становятся совершенно бесполезны, когда приходит их срок. Но стоит ли все так сразу выбрасывать? Не волнуйся, с караваном приедут уйма новых вещей на замену. Ясно, с караваном. Мама, в прошлый раз ты еще не здесь работала? Я слышала, в этот раз караван будет огромный. Вот как. Обычно слово «караван» значит группу торговцев, пересекающих пустыню, но во внутреннем дворце так называют ярмарку странствующих торговцев. Да нет, почему пустыню обязательно? А во внутреннем дворце живет более двух тысяч слуг, однако в этом месте по населению, способным соперничать с большим городом, негде купить даже предметы первой необходимости. Вот почему стиль жизни дворцовой служанки так и отличается от городского. Все служанки, кроме тех, которых одаривают, нал... а, одаривают наложницы, ну понятно, или тех, чьи семьи достаточно богаты, чтобы присылать одежду, находятся на полном обеспечении дворца от еды до белья. Вот почему им так редко выпадает шанс получить что-то свое. Если снаружи еще есть магазинчики, то во внутреннем дворце все иначе. Ой, как же я завидую, я бы тоже хотел накупить себе новых вещичек. Даже если и купишь во внутреннем дворце, все равно не перед кем красоваться. Знаю, но все равно хочу. Эх, выглядит так весело. Сегодня первый из пяти дней ярмарки. В этот день магазинчики посещают наложницы их личные служанки, чтобы сполна насладиться ассортиментом. Простым служанкам там сейчас делать нечего, мы должны работать. Мама, у меня будет небольшой перерыв в последний день, так что... Она хочет, чтобы я сходила с ней. Ну, почему бы и нет? Похоже, торговцы лично явились с товаром в нефритовый дворец. Тебе не кажется, что мы немного увлеклись? Нет, совсем наоборот. Думаю, вы слишком поскромничали. Другие наложницы накупили куда больше. Служанки в хрустальном дворце любят принарядиться и в руках себя не удержат. Что не говорили, рифа весьма щедра. В алмазном дворце служанки... Легко, говорят ли Ришу, купить им что угодно, не говоря уже о госпоже Гранатового дворца. Леди Лоула не обожает моду, а личных служанок у нее больше 50. Наложницам платит дворец, однако расходы на одежду и аксессуары во внутреннем дворе считают необходимыми. Наложницам высшего, среднего, а также низшего ранга больше, чем сотни девушек. А, что их такое количество? На это выделяются дополнительные средства из казны. Любимая наложница императора обычно покупает гораздо больше. Похоже, этот караван по пути через пустыню побывал в родном городе Леди Гёку, и привезенные товары напомнили служанкам Нефритового дворца о родных местах. Мама, а ты уже ходил на ярмарку? Э, нет, еще я собиралась зайти в последний день. Вряд ли они продают лекарственные травы. Но можно и привезли чай и специи. Хорошо, завтра мы еще раз взглянем, что у них есть, так что помоги разобрать сегодняшнее. Хорошо. М? Есть много нарядов, которые подвязываются лентой под грудь. Под грудью. У них не было других фасонов. Они привезли только такие. Они сказали, они сейчас в моде. Леди Гёхуэ скоро станет носить одежду с поясом, затягивающимся на животе. Верно, служанка купила их, подумав о беременности Леди Гёхуэ. Ну да. Однако эти одежды отличаются от тех, которые она носит. Обычно люди Гёхуэ предпочитают другой фасон. Если, учесть это, если это учесть, доставили во дворец только такие платья? Может, я слишком много думаю, но не уверена, что за этим не кроется нечто большее. Леди Гёко, я думаю, завтра следует спросить, правда ли у них нет других фасонов, а особенно тех, где можно туго затянуть пояс. А? Поняла. Я удостоверюсь. Как-то испортить одежду? Пробежать ее еще? Да чего она опасается? 
Последний день ярмарки. Леди Гёка дала мне карманных денег. О, восхитительно. У низкоранговых служанок не так много денег, не говоря уже о том, что им достаются остатки. Но ее глаза сияют, когда она на них смотрит. Мне нравится эта ее беззаботность. Я куплю это, пожалуйста. Да, тебе идет. Так вот, каково иметь младшую сестренку. Мау, мау, ты не купишь заголку? Мне она не нужна. Не хочу, чтобы показалось, что я задираю нос перед Шаолань. Да и неинтересно мне это. Я здесь за пряностями и чайными листьями. Я сюда... Я пришла сюда в последний день, потому что обещала Шаолань. Но есть и другая причина. Хочу поторговаться. Быть не может, чтобы для внутреннего дворца не завысили цену. Особенно, если учесть, что его обитатели изолированы. Вам меня не провести. Я покупаю это. О, как там котенок? Новенькая это. Ну, это та же девочка. Жив и здоров, живет у придворного лекаря. У тебя тоже перерыв, Шисуи? Ага, и ты здесь, Шаолань? Шисуи, логично, что они знакомы, у них одна униформа. Чтобы не мешать другим, давайте поболтаем где-нибудь еще. Пожалуйста, дайте три штучки. О, какой аромат. Это тот чай, который ты купила? Да, это жасминовый сви связанный чай. У меня, у меня, кстати, есть эти стеклянные чайнички вот, для таких э, чаев. Если положить его в сосуд, те... если положить его в теплый сосуд и залить горячей водой, будто он раскроется. Хоть мне редко доводи... Доводи... доводится его заварить. А, вот и кошечка, как ее зовут? Почетный страж. А, что за странное имя? Ого, не знал, что у Мау Мау есть друзья. Ой, лунные пряники. Ток сегодня ради особого случая. Спасибо. Сначала шарлатан отнесся к ним довольно-таки настороженно. Все потому, что некоторые служанки презирают евнухов, но они вели себя нормально, и он расслабился. Какой хороший человек. Жаль, шарлатан. Здесь обычно не самое удачное место для сборища, но сегодняшний день исключение, раз все в праздничном настроении. Когда приезжает караван, всегда так весело. Это, для нее пер... Это и для нее первый раз. Она пробыла здесь около полугода, если приехала с Леди Лоулайн. Я бы сказала в этот раз даже веселее, чем обычно. Почему? Потому что все ожидают иностранного посла. А, так нам придут и важные гости. Уверена, что об этом можно рассказывать. Кстати, в северной части дворца в последнее время как-то странно пахнет. Не знаете почему? Хорошо, что она сменила тему. Э, странно пахнет, там довольно безлюдно. Может, канализация забилась. А внутреннем дворце используется канализация, как на западе. Вместо канавы нечистоты отправляются в большую реку по подземному протоку. Так делают, чтобы уберечься от болезней. Но если подземный проток забьется, запах разнесется по поверхности. А что ты делала на северной стороне шисуи? Просто там растут травы, которые привлекают множество насекомых. Я их рисую. Ладно. Вот и хорошо. Настоящая иллюстрация. Насекомых можно использовать в медицине очень эффективно. Из яиц богомола делают афродитяк, земные черви помогают при лихорадке. А за фруктовым садом на южной стороне хорошо ухаживают, так что там их немного. А вот развалины на севере полны насекомых. Там даже выются гигантские пауки. Пауки. Пауков сложно ловить, так что мне толком не удавалось с ними поэкспериментировать. Слышала, паутина может останавливать кровотечение. О, тебе интересно, хочешь сходить? Интересно, пошли. Взаимопонимание. Странные фетиши сближают. Спустя, спустя пять дней караван уехал. Воняет. Знаю, кстати, а как пишется вонючка? Маникюр вышел из моды, появилось новое увлечение. Теперь во внутреннем дворце популярен парфюм. В результате вещи, которые порой стирают, жутко воняют. У духов с запада очень тяжелые ароматы. Сами по себе не пахнут приятно, но воняют, если их перемешивать. А, ну понятно. Какой кошмар. Судя по всему, так книга все еще популярная, и Сяола не бросает учебу. Я думала, ей быстро надоест, но я впечатлена. 
Ой. Ой, простите. Ты в порядке? Пахнет розами. Может, удастся продать те духи с запахом розы, которые я сделал, но розовое масло плохо сказывается на беременности. Мне надо идти. Туда, где всегда следует моду. В Хрустальный дворец. Я думал, у тебя есть хоть толика здравого смысла. Простите, я слишком увлеклась. Я не спросив, обнюхала каждую служанку в Хрустальном дворце. Естественно, кто-то подал жалобу. Кошмар. Сун-сун. В следующий раз я попрошу у них разрешения. Да зачем вообще их обнюхивать? Ты что, старикашка-извращенец? Обидно, когда в этом спрашивает настоящий извращенец. Я сделал то, чтобы подтвердить свои подозрения. На самом деле, эта жалоба мне очень помогла, приведя сюда джинси. У меня была причина. Что это? Ладан, розовое масло, корица, стеркуля. Не знаю, что это. Название ароматов. Точно. Это список духов и эфирных масел, которые носят служанки. А что с ними не так? Их используют в малых дозах, но это все равно может повредить беременности. М -м -м. Я в порядке, продолжай. Кроме духов, в караван привез специи и чайные листья. Все это я купила там. Жасмин может спровоцировать схватки, так что беременным женщинам следует его избегать. Куртизанки часто используют красный перец в качестве абортного средства. Ты утверждаешь, что все это увеличивает риск выкидыша? Не доказано, что они действительно могут его вызвать. Все должно обойтись, пока дозы небольшие. Поэтому их, позволь... Поэтому их позволено было привезти сюда. Я должна была сразу... Же, как их купила. Я должна была понять сразу же, как их купила. Я слишком увлеклась праздничной атмосферой. Можем ли мы проверить торговцев? Можем, но мы не документировали их товар в таких деталях. Хоть и проверяли его. Все это разрешено к распространению во внутреннем дворце. Чиновники считают, что безвредно, но некоторые вещества имеют пагубные побочные эффекты. Вам это не напоминает дело с ядовитой пудрой? Ну, понятное дело, я сразу понял, в чем он. Из-за пудры погиб наследный принц и заболела принцесса. И в итоге во внутреннем дворце была запрещена пудра со свинцом. Но при этом свинец все еще можно возить, если он не в форме пудры. Ты думаешь, что кто-то пытается пронести во дворец яд? Я знаю только... Только что некоторые вещества могут быть ядовиты. Но это не значит, что они используются только как яды. И я считаю, что всем наложницам следует быть осторожнее. Еще эта история с одеждой. Может кто-то таким образом пытается удостовериться, не носит ли кто-нибудь ребенка во внутреннем дворце? Но я не могу быть уверена, что это и правда чей-то план. Все это лишь мои догадки. Это кажется лишь чередой случайных совпадений. Совсем как тот случай. С падением... Кстати, с тех пор, как Сюра его стала из мертвых, ее так и не нашли. Осталось еще множество нерешенных загадок. Не стоит говорить что-то, основываясь лишь на дом своих домыслах. В конце концов, пока непонятно, какие из моих догадок правда. Не будь я служанкой Леди Гёкой, у меня не было бы денег на покупки. Если бы духи не вошли в моду, я бы ни ничего не заметила. Да и меняется ли вообще ассортимент год от года? Я не знаю, что из этого случайность, а что закономерность. Назовите это слабостью, но я не хочу, чтобы кто-то пострадал, лишь из-за моих ничем не подкрепленных слов. Я чувствую себя разбитой. Уст... Я устал и чувствую себя разбитой. Это жасминовый чай, который мне отдала Шисую. Мне уже хватило. Какая ностальгия. Сестрицы давали его мне, когда к ним приходили клиенты. Разве он не ядовит? Даже если да, в малых дозах это лекарство. От одной чашки вреда не будет, да я и не беременна. Кроме того, это кухня. Господину Джинси тут делать нечего. Да ладно, ерунда. Где Гаучун? Передает пос... донесение. Налей мне, пожалуйста. Это была последняя чашка. Если попробуете долить кипятка, получится жижа. Все равно. Не могу я вас этим поить. Ничего не поделать. Пойду заварю вам белого чая. Какие же эффекты у этого чая? Успокаивающий помогает от бессонницы или наоборот не заснуть. Вреден для беременных, зато я слышала. Зато я слышала полезен при родах. А, то есть уже понятно. 
Похоже, у него много полезных эффектов. Да, поэтому так легко проглядеть вредные. Ну даже с минуты чай полезен. У меня в голове всегда это было. Вот белый чай. Мне бы разбавленный подошел. Не ребячьтесь. У Жасмина есть еще одно действие, о котором я не упомянула. Какое? Может вызвать бесплодие, особенно у мужчин. Что? Первый раз слышу. Дядя Айра негодует. Ох, кажется, я далековато зашла. Пойду принесу чего-нибудь вкусненького. Гадость, я пошел. Похоже, я перегнула палку. Ай... Ну окей, сейчас намечается опять что-то довольно-таки большое. Может быть, и связанное с прошлым, ну, типа, кто глобально это и в прошлый раз сделал, проворачивает то же самое сейчас. Непонятно зачем, ну, лишить наследника. Или, или продвинуть своего, свою, например, чтобы только от нее были дети, тоже вариант. Но опять же, пока слишком много потенциальных опасностей, но в то же время они не критические, и от них довольно просто защищаться пока что. Так, конец записи.